Hi my friends, I'm your teacher Fatima. Bugünkü dərsimiz Unit 10, A Country with a Difference, fərqli bir ölçə, C bölməsini işləyirik. C bölməsi isə Singing Beautifully, gözəl oxumaqla bağlıdır və bugün biz mövzunun adından da bilirik ki, söhbət zərfdən, adverbsdən gedir. Bu, deməkdir ki, bugün biz adverbs, yəni zərfləri öyrənəcəyik. Birinci tapışırıqdan başlayaq. Ask and answer the questions. Soruş və suallara cavab ver. Are you good at singing? Siz mahnı oxumaqda yaxşısınızmı? Yaxşı mahnı oxuya bilirsinizmi? Deyə bilərik ki, yes, I am good at singing. Bəli, mən mahnı oxumaqda yaxşıyam. Or not, I am bad at singing. Xeyir, mən mahnı oxumaqda pisəm. İkinci sual, which songs do you like singing? Siz hansı mahnıları oxumaq xoşluyursunuz? I like singing Azərbaycani folk music. Mən Azərbaycan xalq mahnılarını oxumağı xoşluyuram. İkinci tapışırığımız listening, dinləmək ilə bağlıdır. Listen to the conversation and answer the question. Söhbətə qulaq asın və suallara cavab verin. Gəlin öncə dinləmə mətnə qulaq asaq, tərcümə edək, sonra isə tapışırığı sualı həll edək. Track 66 Listen, I think it is Layla. Yes, it's Layla. She's singing beautifully. She sings very well. You know, it is because she is from Garba. My grandfather says many people from Garba can sing well. That sounds interesting. Shams, come here quickly. Just listen, it's fantastic. Layla is talented. She sings well, she studies well, and she plays chess well. Jack deyir, listen, I think it is Leyla. Qulaq as, məncə bu Leyladır. Murad deyir ki, yes, it is Leyla. Bəli, bu Leyladır. She is singing beautifully. O, gözəl oxuyur. Jack deyir ki, she sings very well. O, çox yaxşı oxuyur. You know, it is because she is from Karabakh. Bilirsən, bu onun Qarabağlı olması ilə bağlıdır. My grandfather says many people from Karabakh can sing well. Babam deyir ki, Qarabağdan olan bir çox insan çox gözəl oxuyur. That sounds interesting. Bu çox maraqlı səslənir. Shams, come here quickly. Shams, cəl bura gəl. Just listen, sadəcə dinlə. It's fantastic. Bu fantastikdir. Shams deyir, Leila is talented. She sings well. O, yaxşı oxuyur. She studies well and she plays chess well. O, yaxşı dərslərini öyrənir və çox yaxşı şahmat oynayır. İkinci tapışırıqda bizdən soruşulur. Who are the children talking about? Uşaqlar kim haqqında danışır? Children are talking about Leyla. Uşaqlar Leyla haqqında danışır. Üçüncü tapışırıq. Listen again and complete the sentences. Yenidən qulaq asın və cümlələri tamamlayın. Birinci cümlədə deyilir. Leyla can sing well. Leyla yaxşı oxuyur. Burada sing, oxumaq deməkdir. İkinci cümlədə, Leyla is from, Leyla hardandır? Leyla is from Qarabağ, Leyla Qarabağdandır. Üçdə, Leyla is also good at, Leyla həmçinin nələrdə yaxşı idi? Leyla is also good at studying and playing chess. Leyla həmçinin təhsil almaqda, öyrənməkdə və şahmat oynamaqda yaxşıdır. Dördüncü tapışırıq. Read the sentences from the conversation. Söhbətdən cümlələri oxuyun. Choose A or B to complete the rule. Qaydan tamamlamaq üçün A yaxud B variantını seçin. Gəlin cümlələri oxuyaq və tərcümə edək. Birinci, she is singing beautifully. O, gözəl oxuyur. İki də, many people from Qarabağ can sing well. Qarabağdan olan bir çox insan yaxşı oxuyur. Üçüncü cümlədə, come here quickly. Cəl, bura gəl. The bold words are adverbs and they describe A, nouns, B, verbs. Qalın hərflərlə yazılan sözlər, zərfdirlər və onlar nəyi təsvir edirlər? İsimləri, yoxsa feilləri. Yaxşı ifa etmək, yaxşı oxumaq, cəl gəlmək, bunlar hamısı feilə aid olduğu üçün zərfdir. Buna görə də biz seçirik B variantını, yəni bunlar feili təsvir edirlər. Dərsin əvvəldə də dediyimiz kimi, biz bugün qrammatika olaraq adverbs, zərfləri öyrənəcəyik. 
during grammar tipe bakak. We add ly to the end of the most adjectives to form adverbs. Biz zərfləri düzəltmək üçün sifətlərin sonuna ly şəkilçisini artırıq. But some adverbs are different, lakin bəzi zərflər fərqlidirlər. Adjectives describe a thing or person. Sifətlər insanı yaxud əşyanı təsvir edir. Məsələn, he is a slow worker, o yavaş işçidir. Adverbs of manner describe an action. Tərzi hərəkət zərfləri isə hərəkəti təsvir edirlər. Məsələn, he works slowly, o yavaş işləyir. Burada onun işini təsvir etdiyimiz üçün biz slow sifətinin sonuna ly şəkilçisini artırıq, slowly əldə edirik. O yavaş işləyir. He works slowly. Gəlin cədvəldə verilən sifətlər və zərfləri qarşılaşdıraq. Slow, yavaş, asta. Slowly, yenə yavaş, asta. Bad, peace, badly. Beautiful, gözəl, beautifully. Quick, cəld, quickly. Digər sözlərə baxırıq. Fast, cəld. Good, yaxşı. Well şəklində olur zərf olduqda. Hard isə dəyişmir, yenə zərf formasında hard olur. Təbii ki, bunları cümlədə gördükdə biz daha yaxşı başa düşəcəyik. Beşinci tapışırıq. Complete the sentences with adverbs. Cümlələri zərflərlə tamamlayın. Example, məsələn, Tom is a bad player. Tom pis oyuncudur. He plays badly. O pis oynuyor. Okey, burada a bad player insana aiddir, ona görə sifətdir. İkinci cümlədə isə onun necə oynadığını təsvir etdiyi üçün badly zərfdir. Lala is a good cook. She cooks well olacaq. Lala yaxşı aşqazdır, o yaxşı pişirir. İkinci cümlədə Omar is a fast swimmer. He swims fast. Ömər cəld üzücüdür, o cəld üzür. Üçdə, Aysel is a hard worker. Aysel çox çalışandı. She works hard. O çox çalışır. Dördüncü, Joseph is a slow writer. Joseph yavaş yazandır. He writes slowly. O yavaş yazır. George is a bad driver. George pis sürücüdür. He drives badly. O pis sürür. Altıncı tapışırıqda, Choose the correct option. Doğru seçimi edin. She plays the piano. O, piano da yaxşı ifa edir. Nə edir? İfa edir. Hərəkətə aid olduğu üçün burada olacaq beautifully. İkidən, söhbət musiqidən getdiyi üçün beautiful olacaq. The music is beautiful. Musiqi gözəldir. Üçdə, he is cook. Aşbaz. Aşbazın necəliyini bildiriksə, biz burada sifətdən istifadə etməliyik. He is a bad cook. Dördüncü cümlə, his English is. Is, onun incilisti, söhbət incilisindən gedir, ona görə olacaq, his English is good. Onun incilisti isə yaxşıdır. Beşdə, my friend speaks English. Mənim dostum incilisin danışır. Necə danışdığın təsvir etdiyimiz üçün biz burada well deməliyik. My friend speaks English well. Altı, he is reading the book slow yoxsa slowly. Əlbəttə ki, burada olmalıdır slowly. O, kitabı necə oxuyur? Slowly, yavaş oxuyur. 7. He drives the car, necə sürür maşını? Fast, sürətli. Biz bayaq da öyrəndik ki, fast-də əlvay şəkilçisi artırılmır. Fast sifətdə də fast-də, adverb, zərf olaraq da fast-də. 8. My classmates work hard, yoxsa hardly? Burada cavab olacaq hard. Çünki yenə hardda da fəslə olduğu kimi sifət və zərfdə dəyişiklik olmur. Elva şəkilçisi artırılmır. Hard elə hard olaraq da qalır. 7-ci tapışırıq. Walk and ask questions to find someone who... Gəzin və sualları verin. Hansı insanlara ki, onlar bir də sings badly, pis oxuyurlar, pis ifa edirlər, draws well, yaxşı rəsim çəkirlər, eats lunch slowly... Cünorta yeməklərini yavaş yeyirlər, swims fast, sürətli üzürlər, sings beautifully, gözəl oxuyurlar, cooks well, yaxşı bişirirlər, speaks English well, ingilis dilini yaxşı oxuyurlar. Bu tapışırıqda siz sinifdə gəzib, hansı uşaqlar, hansı sizin sinif yoldaşlarınız bu hərəkətləri eləyirsə, onların adını qarşısından yaza bilərsiz. Misal üçün, Aytac sings badly, Aytac pis ifa eləyir. Ya da 
Aysel swims fast. Aysel sürətli üzür, ə, başqa bir dostumuz yaxşı ingilis dilində danışır. Bu şəkildə bu tapışırığı həll edə bilərsiniz. Həmçinin siz suallar da verə bilərsiniz. Do you draw well? Can you draw well? Sən yaxşı şəkil çəkə bilirsən? Bu şəkildə də soruşa bilərsiniz. Və son olaraq 8-ci tapışırığımız Write about your friends. Use adverbs. Dostlarınız haqqında yazın və zərflərdən istifadə edin. Burada isə siz dostlarınız haqqında qısa bir essay yaza bilərsiniz və burada əsas istənilən sizin zərflərdən istifadə etməlisdir. Dostlarınız hərəkətləri necə yerinə yetirir? Slowly, yavaş, yoxsa badly, peace, well, yaxşı, çox çalışırlar, hard deyə bilərsiniz və s. kimi. A mistake detector, səhv detektoru. Find grammar mistakes, grammatika səhvlərini tapın. Birinci cümlədə, my uncle drives his car fastly. Dayım maşını sürətli sürür, fəst dəyişmir, sifət olaraq da fəstdir, zərf olaraq da fəstdir. Fəstdə elva şəkilçisi artırılmır. Ona görə cümlə olmalıdır, my uncle drives his car fast. İki də, I am a slowly writer. Burada olmalı idi, I am a slow writer. Çünki insandan söhbət, writer, yazıcıdan söhbət getdiyi üçün, burada slowly, hərəkət olmadığı üçün biz zərf istifadə edə bilmərik. Ona görə də deyirik, I am a slow writer. Mən yavaş yazıcıyam. Üçüncü cümlədə, we can speak English good. Biz ingilis dilini yaxşı danışırıq deməmiz üçün, burada good deyil, well deməliyik. Çünki ingilis dilini necə danışdığımızdan söhbət gedir, hər ikətə aiddirsə, well olmalıdır. We can speak English well. Dörtdə, my friends swim slow. Mənim dostlarım necə üzür, slow deyil. Üzməkdən, feildən söhbət getdiyi üçün My friends swim slowly. Dostlarım yavaş üzürlər, deyirik. Və bununla da biz 10-cu dərsin C bölməsinin sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, dərslər sizin üçün faydalı olur. Videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək. Hələlik!